ఏదైతే ప్రజలను రక్షించాలి అనుకుంటున్నారో ఆ రక్షణలో మేము ఉన్నాము అన్న సంగతి మాత్రం మర్చిపోకండి నిజంగా మేము అందరినీ పోలీసుల అన్నలందరినీ కూడా అన్నలుగానే భావిస్తున్నాం రాఖీలు కట్టే పరిస్థితి తెచ్చుకోమని మాత్రం కోరుకుంటున్నాం టీడీపీ కార్యకర్తలు అంతు చూసే మగాడైతే ఇప్పటి వరకు రాలేదండోయ్ నేను అది మాత్రం చెప్తా టీడీపీ కార్యకర్తకి అంత చూసే మగాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇప్పుడు టీడీపీ కార్య నేను ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే నన్ను తప్పుగా అనుకుంటారో కాంట్రవర్సీ అనుకుంటారో ఎన్ని ట్రోల్స్ చేస్తారో ఎన్ని కేసులు పెడతారో పెట్టుకోండి టీడీపీ కార్యకర్తని టచ్ చేసే దమ్ము ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశంలో కూడా ఎవరికి లేదు కాబట్టే మీరు డైరెక్ట్గా ఎదుర్కోలేక పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకొని మా మీద కేసులు పెట్టిస్తున్నారు అంతే దౌర్భాగ్యం ఎంత దౌర్భాగ్యం అంటే నూట యాభై ఒక్క సీట్లు బా నిజంగా చరిత్రలో ఎవరికి ఉండదు అలాంటి మనిషిని చూస్తే ఈయన ఎంత మహానుభావుడో గాంధీ మహాత్ముడు అంతటి మహానుభావుడు అయ్యి ఉంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అని మిగతా రాష్ట్రాలు అనుకుంటాయి కానీ ఆయన వెనకాతల ఇన్ని ఛార్జ్ షీట్లు ఇన్ని వేల కోట్ల తాలూకా స్కామ్ ఉందన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలియదు కానీ ఇంకొకటి బాధ ఏంటంటే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఫస్ట్ టైం ఒక ముఖ్యమంత్రి సిబిఐ కోర్టుకి అటెండ్ అవ్వడం అన్నది చరిత్రలో రాసుకోవచ్చు హై పవర్ కమిటీయా అది పవర్ లైన్ కమిటీ నాకు అర్థం కాదండి హై పవర్ అంటే అందులో పది మంది మంత్రుల్లోనూ పది మంది వీళ్ళు ఉండడమా హై పవర్ కమిటీ అంటే అసలు హై పవర్ కమిటీలో ఎవరు ఉండాలి ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారండి ఏదో అంటారు కదా అన్నీ మీవే అన్ని మీవే తీరదనిచ్చేది కూడా మీరే అంతకు మించి ఇంకేం లేదు నేను ఒకసారి చాలా సందర్భాల్లో చెప్తా ఉంటా అందరూ గజయత కాలే ఇది గజం కూడా లేదని చాలా సందర్భాల్లో చెప్తూ ఉంటా శ్రీశ్రీ గారు మాట చెప్పిన మాట అందులో హై పవర్ కమిటీలో అందరూ మంత్రులే ఆల్ మంత్రులే పోని నిజంగా ఒక కమిటీ వేయాలనుకునేటప్పుడు ఆల్ పార్టీస్ నుంచి ఎందుకు నువ్వు పిలిచి ఒక కమిటీ వేయలేకపోతున్నావు ఆ దమ్ ఎందుకు లేదు అమరావతి పరిరక్షణ సమితికి జేఏసీ నుంచి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు తీసుకురచ్చి ఆ కమిటీలో వేయి నీకు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే రాజధాని రైతులకి అన్యాయం చేయకూడదు న్యాయం చేయాలి నెక్స్ట్ అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ చేయాలి అని నీకు పెద్ద మనసు ఉంటే కనుక అందరు పార్టీ వాళ్ళతో ఇంటలెక్చువల్ పర్సన్స్తో ఒక మంచి ఐఏఎస్ రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అలాంటి వాళ్ళతో ఒక కమిటీ వేయి ఆల్ పార్టీస్ ఎవరు ఉండరు నీకు నచ్చిన వాళ్ళు పేర్లు పెట్టుకుంటావు అందులోని మా దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే రెడ్డి వాళ్ళు రెడ్డిలు ఎక్కువ ఉంటారు ఆబ్వియస్లీ హైలీ రెస్పెక్టెడ్ రెడ్డీస్ సో వీళ్ళు ఈరోజు మా భవిష్యత్తుని డిసైడ్ చేస్తున్నారు అసెంబ్లీలో తీర్మానం జరిగిపోయిన తర్వాత ఈ రోజు వీళ్ళు డిసైడ్ చేస్తున్నారు ఒక మంత్రి నోట్ అంటే ఒక ఎమ్మెల్యే నోట్ అంటే ఒక మంచి మాట రాదు వైఎస్ఆర్సిపిలో ఎమ్మెల్యేగా నెగ్గాలన్నా మంత్రి పదవి రావాలన్నా ఒక క్వాలిఫికేషన్ ఉందండోయ్ బూతులు రావాలి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు అయిపోతారు మంత్రులు అయిపోతారు అలాంటి వాళ్ళు ఈరోజు రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలి మొన్న నిన్న చూశాను నిజంగా దౌర్భాగ్యం ప్రతి వారం కోర్టుకి అటెండ్ అవ్వాలి సిబిఐ కోర్టుకి అటెండ్ అవ్వాలి అన్న భయంతో బతికి ఉన్న ముఖ్యమంత్రి హైకోర్టు ఎక్కడ ఉండాలో నిర్ణయించే పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఉంది దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ప్రజాస్వామ్యం అది పరిస్థితి ఈరోజు నాకు ఇందాక ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒక మాట మాట్లాడారండి ఒక ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు ఒకరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు జోలు ఎందుకు పట్టుకుంటున్నారండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిజంగా కనుక ఆలోచన చేసుకుంటే ఆయనే మొత్తం ఖర్చుతో పెట్టుకోవచ్చు కదా అని నేను ఒకటే అడిగాను దానికి దీనికి ఒకటే ఆన్సర్ మీరు ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్కి దానికి నరేంద్ర మోడీ గారు నీళ్లు మట్టి తీసుకొచ్చారంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో నీళ్లు మట్టి లేక కాదండి అదొక సెంటిమెంట్ ఒక అమరావతి రాజధాని కట్టే విషయంలో భాగస్వామ్యం గురించి నా భాగస్వామ్యం కూడా ఉంది అని ఒక చరిత్ర సృష్టించే కార్యక్రమంలో ఆ రోజు మట్టి నీళ్లు ఎవరైతే తీసుకొచ్చారో వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు ఈరోజు అదే అమరావతిని రక్షించుకోవటానికి ఒక మహిళగా స్పందించి భువనేశ్వరి గారు ఎప్పుడు కూడా రాజకీయాలకి ప్రత్యక్షంగా ముందుకు రాని భువనేశ్వరి గారు గౌరవ్ భువనేశ్వరి గారు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే హైలీ రెస్పెక్టెడ్ భువనేశ్వరి గారు నేను ఎందుకు ఈ మాట మాట్లాడుతున్నానంటే ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ యాజ్ ఏ ఒక లేడీగా ఆవిడ ఒక ముఖ్యమంత్రి పదిహేను సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి భార్యగా ఆవిడ ఉన్న ఆవిడ ఈరోజు రైతుల తాలూకా కష్టాలు చూడలేక మహిళల తాలూకా ఆక్రందనలు వినలేక బయటకు వచ్చి తన వంతు సహాయం చేస్తూ అప్పటికప్పుడు అనుకుని ఆ రెండు గాజులు కూడా తీసిస్తే దాన్ని కూడా రాజకీయం చేస్తున్నారంటే మీ శవ రాజకీయాలకు ఒక దండం మీ అంత రాజకీయాలు శవ రాజకీయాలు ఇంకెవ్వరూ చేయలేరు మీ విఘ్నత కదిలేయాలి మీ మాటలు అవి కానీ మీరు ఎన్ని మాటలు మాట్లాడుకున్నా ఈరోజు రాజధాని రైతులు కానీ మహిళలు కానీ ముందుకు వచ్చి చేస్తున్న ఈ ఉద్యమాన్ని మీ మాటలతోని మీ చర్యలతో కనుక ఆపే ప్రసక్తి లేదు ఆపలేరని కూడా నేను
ముఖ్యమంత్రి గారి బాధ్యులు ఆబ్వియస్లీ ముఖ్యమంత్రి గారి బాధ్యులు అమరావతిలో జరిగే ప్రతి దాడికి ప్రతి చావుకి సమాధానం చెప్పాల్సింది బాధ్యత వహించాల్సింది ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాత్రమే అదే పదకొండు మంది నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే మామూలుగా రాజకీయాల్లో అనుకోండి నేను ఎమ్మెల్యేగా చేశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను ఏదైనా ఊర్లో ఒకళ్ళు చనిపోతే మొత్తం బెటాలియన్ బెటాలియన్ మొత్తం వెళ్తుంది అక్కడికి వెళ్తారు దండేస్తారు అయ్యో పాపం అంటారు వాళ్ళ గురించి ఏవో మంచి మాటలు మాట్లాడతారు చేతనైతే ఒక ఎంతో కొంత చేతులు డబ్బులు పెడతారు మీకు ఆర్థిక సహాయం చేస్తాము అంటారు ఒక అమరావతి ఇక్కడ నుంచి మారుస్తారు భవిష్యత్తు ఏంటి మేము ఇచ్చిన రైతులు మేము ఇచ్చిన భూములకు విలువ లేకుండా పోయిందే అని మనస్తాపంతో నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న రైతులు చనిపోతే ఆ మహి ఆ మంత్రులు కానీ ఆ ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎక్కడున్నారో అర్థం కావట్లే నాకు మీ రాజకీయం చేయడానికి అయితే చావుల దగ్గర కూడా రాజకీయం చేసేసుకుంటారా నిజంగా బాధతో చనిపోతే కనుక అక్కడికి రారా అంటే ఇంకా ఎంతమంది చావులు చూడాలని మీకు అనిపిస్తుంది ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ని రావణ కష్టం చేయాలని మీకు ఏమైనా ఆలోచన ఉందా కసి తీర్చుకుంటున్నారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల మీద విద్యార్థుల మీద మహిళల మీద రైతుల మీద రైతు బాంధవుడు అంటావే మీ నాన్న గురించి మరి అదే రైతు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో రైతు అన్నది కూడా ఉంటుంది ఆ నేమ్లో ఆ రైతు తీసేయండి అయ్యా ఇంకా రైతుల ఆత్మహత్యల్ని రైతుల తాలూకా ఆకస్మిక చావుల్ని కూడా మీరు రాజకీయ కోణంలో చూస్తూ ఉంటే మిమ్మల్ని ఏం చేయాలో కూడా మాకు అర్థం కాలేని పరిస్థితి